Hello friends and viewers, uh, welcome to Arun Scobium Photography channel once again. In this episode, we have DSLR photographic the moon very important vision. And the moon important vision is not the DSLR photography. In the moon wishing base panida complete in the camera will operate out the end the video Okay, like I said, moon wishing one aperture, one shutter speed, one ISO. Perla Corpo Marca, Yanaku Budanga in the first tested Nadi tutorial la Pakmu, Yanaka Perla Sultan. Are the so first aperture lens aaramikkenga aperture abindrathu enna nu pathinga camera la unga lens la pathinga na ipdi valai malaiyama mottama sendu oru round madri irukonga okay va idu oru mechanism idu unga camera la neenga control pannala so adu eppadi irukum appdi kaatradhukku inga oru picture potturken adha paarenga modala so inda valaiyam la romba simple nga the holes persa irundichu appadina indha mechanism da enna avuna light camera ku la pogum nariya pogum hole persa irukumbodhu sensor nariya light eduthukonga so photography indrade light vechu dhaan illaya so hole persa irundichuna nariya light ulla pogum so hole kammiya irundichuna kammi light ulla pogum camera sensor ku ivula dhaan concept idha aperture pandra oru periya vela so this is eppulo important appdin paathina romba romba important photography especially portraiture photography ku aperture settings romba romba important ga okay ipa uh, in the picture paarenga therpiyum idhila kida f f appla number potirukka paathengala so ipdi danga the photography la eppadi aperture kurippanga appadina f stops appdi solluvanga <coughs> so the f stops eppadi irukona f 1.8 f 2 f 2.8 F4, F5.6 and the way we go, we have to go F32 and we have to go to the camera and we have to go to the range. So, this is the control. We have to go to the image. This is the F2 and the upper hole is very And F22 is the hole. So, this is the main concept. We have to go to the image. We have to go to the F2 and the hole is very small. We have to go to the image. We have to go to the light. So, light is very small. This is the concept. This is the aperture. So, if you have a subject, you can see the background. So, if you look at the photos, the background is blurred and the subject is popped. This is the aperture. So, what do you do to the subject? If you focus on the subject, the F number is very low. For example, 2 or 1.8 you can see the background. बैकग्राउंड नंदे टेर रोम्बा ब्लर या तेरी आड़ागा उंगल सब्जेक्ट पापोट आय तेरी इधे एब्डिंस चलोगे ना डेप्थ ऑफ़ फील्ड एब्डिंस चलोगे उंगल सब्जेक्ट को बैकग्राउंड को इरकर डिस्टेंस है ये एब्डी मैनेज पंडर नंदे ना अपेचर इपन दे रेंडे फोटो पारंगला इधे लो वोरु फोटो लो वंदे if you have any values, how do you see the image? If you see the image, it's sharp, but the background is not sharp. If you see the background, it's sharp, but the background is not sharp. So, this is the aperture. If you know this, it's very useful to know this aperture. Okay. If you tell the aperture, then what do you do? Then you can tell the aperture numbers. For example, I don't have any doubt about it. So, I don't have any doubt about it. So, I don't have any doubt about it. So, what is the F for this? Landscape photography. There is a lake or an area. There is a lake or an area. There is a lake or an area. First, F8 and F11 and F16. Increase the photo. What do you mean? If you cover the larger area, you can focus on the larger area. You can focus on the sharper image. Let's talk about the aperture. Next in the list is the shutter speed. How do you affect the shutter speed? How do you affect the images? It's a very rocket science, it's a very simple vision. This camera is called DSLR camera. This is called front and rear curtain render. So, when you click the camera, the front curtain and the rear curtain open and close. That's why you click the camera and the camera clicks sound. If you know how to do this, it's like the front and rear curtains. But, 
இப்போ யூஸ்வலாக ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஷட்டர் ஸ்பீடை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில் சொல்லுவாங்க ஒன் ஃபோர்த் ஒன் எயித் ஆர் அதே மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எர்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ஒன் எயிட்டி எர்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி எர்த் ஆஃப் செகண்ட் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆஃப் அ செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம போகலாம் அவ்வளோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு ஷட்டர் ஸ்பீட்ஸ்லாம் இப்போ இருக்கிற டிஎஸ்எல்லில் அவைலபிள் பட் எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இதை ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் அதே இமேஜ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அ செகண்டில் எடுத்துருக்கோம் அப்போ கேமரா ஷேக் தெரியுது ஏன் தெரியுது ஸோ ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அ செகண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் அந்த ரொம்ப ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேமரா பிடிச்சி எடுக்க எடுக்கும் போது இது வந்துட்டு ஹெவி இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் அழுத்தும் போது கொஞ்சம் எப்படி ஷேக் இருந்தால் கூட அது கேமராவில் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அந்த இமேஜில் ஸோ இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஹையர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ரூல் ஆஃப் தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டியத்துக்கு மேலே போனாலே அது ஃபாஸ்டர் ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு மேலே எது செட் பண்ணாலும் ஃபாஸ்டர் ஷட்டர் ஸ்பீட் அது வச்சு எடுத்திருந்தானே இந்த இமேஜ் கிளியராக வந்திருக்கும் இது ஷட்டர் ஸ்பீடு ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்துட்டு இமோஷன்ஸை சொல்கிற ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் எப்பயுமே எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஓகே ரெண்டு விதமாக இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒன்று உங்கள் கேமரா எடுத்துகிட்டு ஒன் டூ ஃபிஃப்டி எத் ஆஃப் அ செகண்டில் இந்தமாதிரி ஜாஸ்தி ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சுட்டு மெதுவாக சுற்றிட்டு டக் 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 டக்குன்னு அடிச்சுட்டு வாங்க எங்கேயாவது வெளியில் இருக்கும் அப்போ கூட உங்களுக்கு கிளியர் இமேஜ் வரும் அது ஏன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ மூவ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த மோஷனில் டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுங்க இது ஒன்று அதே மாதிரி சுற்றிட்டே ஃபோட்டோ எடுக்கிறத ஒன் தேர்ட்டி எத் ஆஃப் அ செகண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எட் தான் நிறைய மோஷன் ப்ளர் பார்ப்பீங்க இது ஒரு டெஸ்ட் இது வந்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபாஸ்ட் த ஷட்டர் ஸ்பீட் மோஷன் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் நான் இமோஷன்ஸ் பற்றி சொன்னேன் இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலை வந்து அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய அலை ஒரு மலை இருக்குது அது மேலே அலை அடிக்குது அப்போ உங்களுக்கு அந்த வாட்டர்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்டு ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சு ஒன் டூ ஃபிஃப்டி எட் ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் செகண்ட் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா ஷட்டர் ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸ் கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த பழையில் அப்போ என்னென்னா ரொம்ப ட்ராமேட்டிக் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஒரு டென்ஷன் அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷன் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ரொம்ப இதே ஃபோட்டோவை அதே மாதிரி ஒரு அளவு வருது அங்கேயே நிற்கிறீங்க ஆனால் இந்த வாட்டி ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப டவுன் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ஆ அது கூட வேணாம் இன்னும் லோவராக போகணும் ஒன் செகண்ட் ஆர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆர் டென் செகண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் கேமராவில் செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஆனால் போகும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராவை ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் இருக்கிற ஹேண்ட் ஷேக் எதுவுமே வராது ஏன்னா ட்ரைபாடில் இருக்குது அது மட்டும் ஸ்டெடியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வெறும் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறீங்க இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இமேஜின் பண்ணுங்கள் அதே அளவு வருது அந்த மவுண்டன் மேலே அடிக்குது ஆனால் நிறைய நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீமி ஃபீல் கிடைக்கும் அதாவது அலை வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக தெரியும் இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்களேன் இந்த பிக்சர் எப்படி எடுத்திருப்பாங்கன்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அப்படியே கேமரா ஷட்டரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ என்ன இருக்கிற லைட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த வாட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இமோஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஒரு சிரீன் ஒரு லுக் கிடைக்கும் ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு சூழல் கிடைக்கும் இவ்வளோ தாங்க ஷட்டர் ஸ்பீடு ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் என்னென்ன மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப ஒரு பெட் போட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க போகிறீங்க ஒரு டாக் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் இப்போ ஒரு காரோட ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு மூவ் ஒரு காரெலாம் ஒரு டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அந்த அந்த ஃப்ராக்ஷன் செகண்ட் எடுக்கணும்னு ஹையர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஹையர் தி ஷட்டர் ஸ்பீட் பெட்டர் தி ஃப்ரீசிங் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் லோவர் தி ஷட்டர் ஸ்பீட் ஸோ இந்த மாதிரி சரீன் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் ட்ரைபாடில் ம
இருக்கும்போது இது ஏன்னா கேமராவோட சென்சர் வந்து யோசிக்குதுன்னா எனக்கு இனஃப் லைட் இல்லை எனக்கு போதுமான வெளிச்சம் கிடைக்கல எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ அவ்வளோதான் இமேஜ் சென்சர் கேப்சர் பண்ணியிருக்கு பட் இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலான்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஐஎஸ்ஓவை கொஞ்சம் ஏற்றலாம் எவ்வளோ ஏற்றலாம் இப்போ அடுத்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த ஒயிட் லைட்டை எவ்வளோ நல்லா அந்த இமேஜ் தெரிஞ்சிருக்க பாருங்களேன் இது வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட் கிட்டக்குள்ளே வச்சேன் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது இதுதான் நான் சொன்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு இருட்டான இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை ஒரு ஒரு சூழலை கொஞ்சம் பம்ப் அப் பண்ணி கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு இமேஜாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஐஎஸ்ஓ ஹெல்ப் பண்ணும் இதையே வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமும் இருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எங்கள் வீட்டோட வெளியில் இருக்கிற பேக் யார்டை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேங்க ஹையஸ்ஓ ஹண்ட்ரடில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தும்போது ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா பிகாஸ் வெளியில் அபண்டன்ட் லைட் இருக்குது சன்லைட் இருக்க மெயினாக சன்னோட அம்பியன்ட் லைட்னால் ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே தேவையில்லை கரெக்டாக என்ன பார்க்குறோமோ நேக்கட் ஐயில் அதே நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதே நான் வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் வச்சு எடுத்தனே இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் இமேஜ் பயங்கர வாஷ்ட் அவுட்டாக பயங்கரம் எக்ஸ்போஸ்ட் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோதாங்க இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஐஎஸ்ஓவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்க ஓகே எதுக்கு இவ்வளோ ஜாஸ்தி நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க லைக் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ அதுலேயே வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கலாமே கேட்க தோணும் உங்களுக்கு எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு ஃபஸ்ட்டில் எதுக்கு அப்படி டேரெக்டாக வச்சுருந்தாலே அப்போ லைட் எப்பயுமே ஜாலியாக இருக்கும் எதுக்கு ஃப்ளாஷ் யூஸ்லாம் வச்சுட்டு ஆனால் அது இல்லைங்க ஜாஸ்தி பண்ண பண்ண ஐஎஸ்ஓ ஜாஸ்தி பண்ண பண்ண எதில் காம்பன்சேட் பண்ணுவேன் அதாவது எதில் விட்டு கொடுத்துருங்கன்னா இமேஜ் குவாலிட்டி போயிடும் அதாவது என்ன சாதாரணமாக பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அதே கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரீன்ஸ் வர ஆனால் பிக்சல்ஸ் நிறைய தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் ஆனால் எப்பயுமே ஹையர் ஐஎஸ்ஓன்றது வந்துட்டு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்போ நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி லைட்டு தான் இருக்கும் வெளியில் இப்போ ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும் போது கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ ஐஎஸ்ஓ தௌசண்ட் வச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அந்த சீன் அப்படி கே கேட்குது அந்த சீனோட வேல்யூ அப்படி கேட்குது அதனால் அவ்வளோ வச்சு தான் ஆகணும் இதுக்கு மேலே இதில் ஐஎஸ்ஓ இதை பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுறேன்னா ஐஎஸ்ஓ கம்மியாக வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட்லேயே எப்பயுமே அதாவது நல்ல டே லைட் இருக்கும்போது ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட்லேயே வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்பச்சர் அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுதான் மெயின் மேட்ரு இதில் ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் போகிறோம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு க்ளவுடி டே அப்படின்னா ரொம்ப ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வெளியில் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் உங்கள் சீனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் சீனுக்கு என்ன தேவையோ அதை செட் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போகிறோங்க ஐஎஸ்ஓ பற்றி ஸோ ஐ திங்க் நான் ரொம்ப போர் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் அண்ட் நம்ம ஐஎஸ்ஓ பற்றி பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தோணும் என்னடா நம்ம பேசியிருக்கான் ஒன்றுமே காட்டல அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இதை பற்றி எப்படி கேமராவில் எப்படி படிக்கணும் இந்த வேல்யூஸ் எங்கே படிக்கணும் எப்படி செட் பண்ணணும் எந்த வேல்யூ வச்சு செட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வேறு வீடியோஸில் பார்க்க போகிறீங்க உங்களுக்கு நான் சொன்னது விஷயம் பிடிச்சிருந்தது இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதோட சேனலோட மோட்டிவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நாலு பேருக்கு சொல்லணும் அது ஃப்ரீயாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் யூடியூப் வழியாக அண்ட் நிறைய ரீச்சும் ஆகும் நான் அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டேன் என்ன மாதிரி நீங்களும் பயனடையும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் டாட்டா பை பை ஃப்ரம் அருண்